Hello students and welcome to the first formal session on vocabulary building. In the last session, just to recapitulate what we have done, we were discussing a lot about the kind of the questions which you can expect in your management examination. We talked about one word substitution, we talked about synonyms, antonyms, verbal analogies and I was sharing with you why vocabulary is important from management examination, be it from CAD point of view, symbiosis, Narsimunji, Rotak, Indore or whatsoever. So, and I was discussing with you that in my upcoming sessions, I'll be talking about how to develop your vocabulary. And here we go, starting with first session on vocabulary building, where I will be talking a lot about root words. Sir, what are these root words? Hey, root words hai kya? I'll talk about all those things. So, when we talk about vocabulary building exercise, as I have mentioned in my last PPT as well in my last video, that we'll talk about root words, body vocab, picture vocab, linking word technique. There are many more things coming up in this particular module. So stay tuned with me for vocabulary building. So when I'm talking about root, root words, kya hai ye root words? Or aapne kahi jagay cheet suna hoga, I'm sure wherever you go, wherever, whatever classes or probably kuch kahi language faculty se agar aapne interaction kiya hoga, they generally say that you should start with root words. And I was mentioning the book called as Norman, uh, The Word Power Made Easy by Norman Lewis. Usi mein se kai words mein nikale aur shayad kuch nai words mein aapko batane ki koshish karunga, jo us book ke andar aapko nahi milenge. So when I'm talking about root words, ye itni achhi, ye, ye technique itni famous kyun hai? Why, why everyone is talking about this particular technique? Technique, let us understand. Right? So the agenda of today's session is what are root words, why they are important, roots and words related to the same. These are the three major agendas for me today. I'll be talking about these three areas. Ye root words kya hai, kyun ye important hai, aur kya words hum log dekhne ki koshish kar rahe So when I'm talking about the something called as etymology, before that, thodi si study root words ke upar kar lete hai. When I'm talking about root words, jaisa ki ye word bol raha hai root, Root ka matlab kya hota hai? Jade. Right? Jade. Jaha se wo words aaye hai. Angreji bhasha jo hai. So ye British, Britishers to jo the, wherever they just went on, they start, wherever they went, unho ne apni colonies banai, waha se ye log bhasha hai lete gai. Apart from their own language, ye log waha se bhi bhasha hai lete gai. I mean, once upon a time, the supreme diplomacy, Britishers ke case ke andar. So, they have their words from or English as a language they have their words from languages Latin in ke kafi jo words hai jo ki Latin language se aaye hai in ke kafi aise words hai jo ki French language se aaye hai inhi me hi kafi aise words hai jo ki Sanskrit se liye gaye hai aur inhi ke andar kafi aise words hai so French, Latin, Sanskrit ye saare words yaha se liye gaye hai and for, for that matter Greek or isi liye hum log kya karenge or English as a language ke andar jo root word technique hai ye kya karta hai ye inhi ye inhi language ke roots ko uthata hai be it Greek, Latin, French, Sanskrit ye inhi ke roots ko uthaega I'm just giving you some of the example or hum us root me se baaki ke words ko dekhenge for example aapko agar koi bhi word dekhna hota hai what 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 we do sir we go to dictionary no we don't we go to www.google.com google baba sab kuch batayega bas aapko poochna aata ho right so that's the ad which we are seeing these days so when i'm talking about google hum log word ko type karte hain google pe dekhte hain word ka matlab hame pata lag jata hai aur hum usko band kar dete hain aap agar thoda sa tanik bhar ka for a for a, a slightly more you know, if you can just do the, take that pain, you just scroll down and there you will see this word called as etymology. Wherever you are, wherever you are searching for the word in that first page itself, when you scroll down, you will see etymology. And what is this etymology? Etymological definition ye hai, the study of derivation of words. What is this etymology? Etymology is study of origin of words study of origin of words by its roots 
by its roots by adding by adding prefix or suffix to the root by adding prefix or suffix to the root agar hum log root pe uski jad pe jaake prefix or suffix laga denge agar to wo ban jayega etymology it is study of origin of words that is what that is what etymology is all about isi cheez ko hum log etymology le rahe hain let's take some of the example let's take some of the example ओके okay. हम लोग एक वर्ड आजकल बहुत पढ़ रहे हैं सर बताइए कौन सा द वर्ड इज क्वारंटाइन द वर्ड इज क्वारंटाइन एंड वेन एवर आई आस्क द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स मैं जब भी इस वर्ड का मीनिंग स्टूडेंट से पूछता हूं एंड द मीनिंग विच आई गेट इज विच इज राइट विच मीन्स आइसोलेशन or someone says it's a homes isolation or isolating in the room or let's say a 14 days isolation that's what the quarantine is all about let's let's see what is this word quarantine right the word quarant the word quarant this is a root the word quarant ye basically ek root hai sir kya baat kar rahe hain yes ye ek root hai aur iska matlab kya hai samajhne ki koshish karna purane zamane mein right jab you uh, when when science was not that developed and people used to suffer from disease or communicable disease like cholera scurvy rabies for that matter there were no vaccination at that point of time there was no cure at that point of time and ye kai jo log jo bade baki shaharon se aate the sail karke s a l e nahi s a i l जो बाकी कंट्री से सेल करके आते थे शिप्स पे और अपनी होम कंट्री पे जब ये पहुंचते थे तब ट्रेन बसेस नहीं होती थी द बोर्ड ऑफ ट्रेवल वॉज शिप्स जब वो अपने होम कंट्री पे पहुंचते थे तो उस शिप शिप उस शिप को जो है शोर पे रोक दिया जाता था एंड नो वन वॉज अलाउड टू एंटर इन द सिटी एंड देर वॉज अ फोर्टी डेज आइसोलेशन देर वॉज अ फोर्टी डेज आइसोलेशन because the word quarant the word quarant basically means 40 days quarant word ka matlab hi kya hota hai wo 40 din aur yahi isi se word aaya hai a quarantine means which means a 40 days isolation so this is this is what you need to understand guys when you are going for root words aur main hamesha students ko bolta hu that you have to be inquisitive right you have to be inquisitive and main bata raha hu aaj hum log jo bhi baat karenge maine first video ke andar bhi bola tha ki whatever we'll talk about i will try to ensure that you remember the words the way they are coming right so more and many exciting words coming up so stay tuned aur dheere dheere mere sath chalte rahe aage badhne ki zarurat nahi hai i am telling you ye words aapke dimag mein ghusna shuru ho jayenge that is the word quarantine is all about ek aur example lete hain let me give you one more example the word is the word is let's say do word lete hain ek word main le raha hu pediatrician the word is pediatrician and then the second word is orthopedics the second word is orthopedics sir hame bilkul pata hai ye kya cheeze hain aap hamare ko kyu bata rahe ho hold on there is a reason behind it why i am telling you this thing right so pediatrician pediatrician kya hai the word pedia the word pedia it basically stand for children pediatrician kaun hota hai bachcho ke doctor ko hum log pediatrician bolte hain bachcho ke doctor ko hum log pediatrician bolte hain so pedia basically stands for children so someone who takes care of children someone who takes care of uh, bachcha log is known as pediatrician if i talk about orthopedics yahan par bhi there is a word pedia यहां पर भी देर इज अ वर्ड पीडिया एंड द रूट वर्ड इज स्टिल द सेम विच मीन्स चिल्ड्रन द रूट वर्ड इज स्टिल द सेम विच मीन्स चिल्ड्रन सर बट ऑर्थोपेडिक्स इफ वी टॉक अबाउट ऑर्थोपेडिक्स सर ऑर्थोपेडिक्स इज अ सर्जन ही इज अ सर्जन विच यू नो और ऑर्थोपेडिक्स अ डॉक्टर और अ स्पेशलिस्ट हु टेक्स केयर ऑफ हु टेक्स केयर ऑफ बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम who takes care of bones related problem and yahan par aap bol rahe ho ki we are talking about children how how it is related let me give you the story guys 
पुराने जमाने में अगेन पुराने जमाने में चलते हैं मेरे जमाने में हाँ सो वेन वी टॉक अबाउट द ओल्ड एज अगेन साइंस वॉज नॉट डेवलप एंड चिल्ड्रन यूज टू बॉर्न विद सर्टेन डिफॉर्मिटीज नो दैट राइट खान पान इतना अच्छा नहीं था तो हम लोग द चिल्ड्रन यूज टू गरीबी बहुत थी पीपल आई मीन चिल्ड्रन यूज टू हैव मेल न्यूट्रिशन सो दे यूज टू बॉर्न विद सर्टेन डिफॉर्मिटीज एंड वन ऑफ दैट डिफॉर्मिटीज वॉज देयर स्पाइनल कॉर्ड जो उनका स्पाइनल कॉर्ड का कर्वेचर होता था वो स्ट्रेट नहीं होता था जो आपकी रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हो राइट सो इफ द स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट स्ट्रेट दे वर नॉट एबल टू वॉक और सेट because their spinal curvature the spinal curve was bent now at that point of time these guys the orthopedicians they were there and their job was and their job was to straighten their job was to straighten the spinal cord of children they their job was to straighten the spinal cord of children और इसी वजह से वो ऑर्थोपेडिक्स कहलाया जाते थे ऑर्थो का मतलब होता है बोन्स ऑर्थो का मतलब होता है बोन्स याद करो वो जावेद अख्तर का एड समुद्र किनारे घुटने पकड़ के डॉक्टर ऑर्थो हाँ सो ऑर्थो इज बोन्स पेडिक्स इज बेसिकली चिल्ड्रन समन टू स्टेट इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द चिल्ड्रन दैट वॉज ऑर्थोपेडिक्स एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसको बोन्स का डॉक्टर बोला जाने लगा I am sure आप इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपको वर्ड्स बिल्कुल याद रहेंगे और कई बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर अच्छी बात है आपने वर्ड्स का मतलब बता दिया बट वी वी कैन जस्ट गो हेड एंड टॉक अबाउट ऑल स्टाफ वी हैव अदर थिंग्स टू डू वी हैव वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टू टेक केयर ऑफ वी हैव लॉजिकल रीजनिंग टू टेक केयर ऑफ वी हैव इन वर्बल अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ बट गाइस वो कैप इज द बेसिक्स एंड दिस इज ऑल अबाउट इंक्लूसिवनेस द मोर यू रीड द वर्ड्स विल कम द वर्ड्स विल कम यू विल हैव मोर इंक्लूसिवनेस टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से वो कैप लरी को उस तरीके से पढ़ो बिकॉज़ अब मैं मैं गारंटी दे सकता हूं आप ये लोग आप ये वर्ड्स को नहीं भूलोगे so this is the example which i want to give you at this point of time and that is what the etymology is all about that you are adding the prefix or suffix and that's how you are remembering the words let's continue i'm sure you guys have noted this down don't take screenshot guys though it's a video lecture agar aap isko pause karke likhenge achhi tarah and notes banayenge i am telling you you will not even feel that you are attending that video lectures or you are watching the video lectures we will give you that feel that you are attending as good as your live lectures right so let's continue let's continue thoda sa aur aage chalte hain so why are they important abhi tak hum log baat kar rahe the what is etymology why it is important it is important for a very simple reason तो मैं जब बुक्स की बात कर रहा था सिक्स वीक्स टू वो बिल्डिंग और लेट्स से वर्ड पावर मेड इजी आई मैं मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बोला था डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल स्टार्ट यू नो यू विल सी मेजोरिटी ऑफ दोज वर्ड्स इन योर एग्जामिनेशन प्रोबेबली नॉट अ सिंगल वर्ड बट द पॉइंट इज इट इज हेल्पिंग यू आउट टू एंश्योर दैट हाउ आई शुड थिंक राइट फॉर एग्जाम्पल हाउ आई शुड थिंक इन देंस जब मैंने बात करी थी कि मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड एलिमिनेट कर पाऊंगा इसका अगेन एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड एम आई एस एम आई एस लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड एस एम आई एस अब जस्ट अंडरस्टैंड इस एम आई एस को इस एम आई एस को लेट्स टेक इट एज अ प्रीफिक्स लेट्स टेक दिस वर्ड एम आई एक्स एस एस Prefix, right? मतलब इस वर्ड को आगे लगाते हैं और इससे बनने वाले वर्ड सोचते हैं सम ऑफ द वर्ड्स एंड यू कैन नोट डाउन इन योर नोट बुक वट एवर वर्ड्स इट्स देयर इन योर माइंड लेट मी राइट सम ऑफ दैम हेयर सो मिस एम आई एस से मैं बोल रहा हूं मिस मैनेजमेंट एम आई एस से मैं बोल रहा हूं मिस डुओ एम आई एस से मैं बोलता हूं मिस मिजॉजनिस्ट मिजॉजनिस्ट एम आई एस से मैं बोल देता हूं मिजोगेमिस्ट मिजोगेमिस्ट एम आई एस से मैं बोल देता हूं मिस्टेक एम आई एस से मैं बोल देता हूं लेट से मिस मैनेजमेंट मिस डूअर मिजॉजनिस्ट मिजोगेमिस्ट मिस्टेक और क्या आएगा मिस नॉमो मिस नॉमो ओके सो देर कैन बी मैनी वर्ड्स रिलेटेड टू एम आई एस Let me take these words. Now, what is common between these words, sir? M I S. भैया मुझे भी पता है M I S के अलावा 
एम आई एस के अलावा वट इज कॉमन बिटवीन दीज वर्ड द कॉमन बिटवीन दीज वर्ड इज वन सिंपल थिंग दैट दीज ऑल वर्ड आर नेगेटिव इन कॉनोटेशन दीज ऑल वर्ड आर नेगेटिव है नेगेटिव कॉनोटेशन जो अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर सकता जो अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता जो लेट से हेट करता है वीमेन को जो हेट करता है मैरिजेस को जो मिस्टेक करता है जो जिसका नाम उसके अनुकूल नहीं है दीज आर ऑल नेगेटिव वर्ड्स बिकॉज द वर्ड एम आई एस इसका मतलब ही क्या होता है एम आई एस एज अ रूट वर्ड इसका मतलब ही क्या होता है हेट और बैड Hate or bad, that is the word MIS all about. And MIS से बनने वाले words सारे के सारे negative मिलेंगे. अब ये आपको help करेगा words को eliminate करने के लिए. And that's the beauty of root word technique. When when we talk, when we talked about the words which we have seen earlier, when in the first class I was talking about theocracy, and I have mentioned you कि मैं theocracy related words और आपको बताऊँगा. So stay tuned. I'll talk about many more words here. so that is why this is important that's why root words are important because aap kafi words isse bana sakte ho again i am expecting that you guys should note this down don't take the screenshot for those who don't know the meaning of misogynist misogynist is someone who hates women misogynist is someone who hates women and misogamist is someone who hates marriages someone who hates marriages miss norma is basically uh, i would say uh, not the ideal name given to someone based on his characteristics right so these are all the words related to mis let's move let's move thoda sa aage chalte hain karma ko aage badhate hain so they are important in the sense to improve vocabulary more words which means more comprehension i have talked about this already jitne zyada words honge utne zyada comprehension hoga eliminate options main is pe already baat kar chuka hu to remember words i have already talked about this and to know the origin of words i have talked about all these things with the example which i have just given so these are four broad areas why vocabulary is important now let's start the words now some of the images is there in front of you aur main ek ek karke words aapko batana shuru karunga aur please note these words down jaise jaise words aapke samne aa rahe hain us us tarike se aap words ko note karna shuru kar dijiyega so the first is receiver write the telephone receiver which is blinking on the screen so i am sure the words i have to i have to show you some of the words related to this only let's start let's start the word related to telephone the first is telephone itself the first is telephone itself the word ye kahan se aaye hain words ye kahan se aaye hain word the ye word aa raha hai kahan se tally se this word is coming from tally t e l e tally ka matlab kya hota hai tally as a root word iska matlab hota hai far tally as a root word iska matlab kya hota hai far main samjhane ki koshish kar raha hu bilkul isi tarike se dekhna jis tarike se main samjhane ki koshish kar raha hu so tally ka matlab hota hai far so the first word on the list is telephone the first word on the list is telephone again root words सर टैली का मतलब तो आपने बता दिया फार आपने टैली का मतलब बता दिया फार मैंने सुन लिया वट इज फोन सीरियसली फोन का मतलब होता है यस एफ ओ पी एच वेनी फोन इट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड फोनी इट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड फोनी विच मीन्स साउंड विच मीन्स साउंड सो बताइए टेलीफोन क्या है टेलीफोन इज साउंड फ्रॉम फार अवे सर हा वो बात जो बहुत दूर से आती है बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे आसपास है सो टेलीफोन इज साउंड फ्रॉम फार अवे दैट इज अ वर्ड टेलीफोन इज ऑल अबाउट लेट्स मूव टू द सेकंड वर्ड टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सर हमें पता है कम्युनिकेट करना टेली फार कम्युनिकेटिंग फ्रॉम फार अवे इज टेलीकम्युनिकेशन सफर हो जाएगा आसान जब आप इस तरीके से सॉल्व करना वोकेबलरी को पढ़ना शुरू करेंगे गाइस एवरीथिंग इज इजी ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू नो हाउ टू अप्रोच द थिंग्स इन द राइट मैनर टेलीपैथी टेलीपैथी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है तुम लोगों के लिए राइट right? सो so, मतलब मेरे लिए भी था टेली का मतलब क्या है सर पता लग गया टेली का मतलब कितनी बार बताओगे फार आप तो बस पैथी का मतलब बता दो पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स तुझे देखा तो या जान तुझे देखा तो जाना सनम 
प्यार होता है दीवाना सनम शाहरुख खान गिटार बजा ही रहा होता और काजोल मैडम वहां पर कोई आ गया शाहरुख खान हेलीकॉप्टर से उतर ही रहा होता है कि जया बच्चन कभी खुशी कभी गम में गेट खोलने पहुंच जाती है वॉट इज दिस टेलीपैथी What is this? Telepathy. हाँ सर ये हमारे साथ भी होता है मैं सोच ही रहा सोच ही रहा था कि किसी का फोन आएगा और मेरे पास रिंग बच जाती है डैश 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 कॉलिंग दैट इज टेलीपैथी राइट सो पैथी इज वॉट फीलिंग्स फ्रॉम फार अवे मैं सोच ही रहा था ऐसा करने का कि ऐसा हो गया आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस एंड सामने वाले का फोन आ गया सो फीलिंग्स फ्रॉम फार अवे इज टेलीपैथी राइट नेक्स्ट इज फोनेटिक्स फोनेटिक्स अगेन फोनी रिलेटेड टू साउंड Phony related to sound, so study of sound is phonetics. Okay, telemarketing. जब हो सकता है आपने ई कोचिंग के लिए एनरोल किया होगा आपको फोन आया होगा कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम ई कोचिंग और आपको ई कोचिंग के अंदर मिलेंगे ये सारे बेनिफिट राइट सो वट वॉज दैट दैट वॉज टेली मार्केटिंग मार्केटिंग फ्रॉम फार अवे मार्केटिंग फ्रॉम फार अवे वो जो एड्स आते हैं ना मैं पहले बहुत दुखी था और अब मेरे को ये मशीन मिलने से बहुत पतला हो गया हूं लोग भी मेरे से बात करते हैं दैट इज वॉट टेली मार्केटिंग एड्स राइट नेक्स्ट इज टेलीग्राफ नेक्स्ट इज टेलीग्राफ राइट पुराने जमाने में अगर आपको याद हो सर आप हर चीज पुराने जमाने की दे रहे हो एग्जाम्पल भी पुराने जमाने के दे रहे हो ओके तो बट पुराने जमाने में होते थे तो मुझे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे ओके टेलीग्राफ सो बिकॉज ऑफ व्हाट्सअप का जमाना है ना इसीलिए सो यू हैव दैट चैनल कॉल एस टेलीग्राम चैनल जिसमें आप ई कोचिंग के लिए भी सब्सक्राइब है शायद सो वट इज दैट टेलीग्राम चैनल ये क्या था टेलीग्राम राइटिंग फ्रॉम फार अवे राइटिंग फ्रॉम फार अवे और जो मशीन इस टेलीग्राम को इस टेलीग्राम को रिसीव करती थी दैट वॉज टेलीग्राफ ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग ग्राफ इज कमिंग फ्रॉम द रूट वर्ड विच इज ग्राफी और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग लिखावट राइटिंग फ्रॉम फार अवे इज टेलीग्राफ राइटिंग फ्रॉम फार अवे इज टेलीग्राफ टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट टू व्यू द ऑब्जेक्ट विच आर फार अवे सर ये कहा मिलता है इंस्ट्रूमेंट टू व्यू द ऑब्जेक्ट विच आर फार अवे इज टेलीस्कोप रेडियो टेलीफोनी राइट फोनी सर हमें पता है साउंड टेली हमें पता है फार रेडियो सो जो रेडियो जो 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 रेडियो जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो एफ की आप बात करते हैं दो एम एफ एम जो रेडियो दूर से साउंड निकाले जो रेडियो दूर से साउंड निकाले दैट इज रेडियो टेलीफोनी टेलीपोर्ट ट्रांसपोर्टिंग पोर्ट का मतलब ट्रांसफर करना ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम फार अवे इज टेलीपोर्ट टेली सेल्स टेली मार्केटिंग टेली सेल्स सेलिंग फ्रॉम फार अवे इज टेली सेल्स सो दीज आर द वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड टेली आई एम श्योर आपने वर्ड्स लिखे होंगे और अगर नहीं लिखे हैं सिर्फ स्क्रीन शॉट ले रहे हैं तो प्लीज डोंट डू दैट स्टॉप द वीडियो एंड प्लीज डू दिस प्लीज डू राइट दिस डाउन डू नोट दिस डाउन ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और अपने कारवा को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट आपको जो दिख रहा है इन द लिस्ट इज अंकल कौन से अंकल हैं ये ये हैं स्नेक अंकल राइट व्हाट इज दिस स्नेक अंकल डूइंग लेट्स टॉक अबाउट दिस हेयर वी गो स्नेक अंकल होल्ड ऑन फॉर अ वाइल ओके लेट्स सी द वर्ड रिलेटेड टू दिस फर्स्ट इज सरपेंटाइन द फर्स्ट इज The first is serpentine. Now, what exactly is this serpentine? Serpentine का मतलब क्या होता है Snake like. Serpentine का मतलब होता है Snake like. जैसे जैसे क्या है शादी वादी के रिश्ते आते हैं ना तुम्हारे बड़े भाई बहनों के लिए आया होगा तो हम बोलते हैं भाई हमारा बच्चा हमारा बच्चा तो बहुत सीधा है गाय की तरह है राइट तो अब तुम बीच में इंटरप्ट करके बोला प्लीज मॉम डोंट से दैट से दैट ही इज बोवाइन राइट right? लगना चाहिए ना तुम कैट के प्रिपरेशन कर रहे हो सो ही इज बोवाइन सो बोवाइन इज काउ लाइक कैनाइन इज डॉग लाइक इसी तरीके से आता है सरपेंटाइन स्नेक लाइक अब स्नेक के फीचर क्या है और ये क्यों बोले जाते हैं लेट्स सी दिस राइट आर्टफुल इफ समवन इज आर्टफुल वो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक है आर्टफुल है उसको हम बोलेंगे सरपेंटाइन यू कैन यूज द वर्ड दैट ही इज लाइक सरपेंटाइन राइट Twisting, जो बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग करता है बिकॉज स्नेक वेन ही वॉक्स लाइक दिस इज ट्विस्टिंग कर्व जो बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है इज सरपेंटाइन कॉन्वोल्यूटेड जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दे कॉन्वोल्यूटेड बैफलिंग पजलिंग इम्पेनिट्रेबल इसको यूज कर सकते हो प्रिप्लेक्सिंग ऑल्सो ये सारे वर्ड यूज होते हैं 
सांप के फीचर्स के लिए सर्पेंटाइन के फीचर्स आई मीन स्नेक के फीचर्स के लिए और कहीं पर भी अगर तुम लेट्स से एक पजलिंग सिचुएशन में पहुंच जाओ यू कैन से इट्स अ वेरी सर्पेंटाइन इट्स वेरी सर्पेंटाइन सिचुएशन व्हाट शुड वी डू पजलिंग तो कोई भी बोलेगा perplexing तो कोई भी बोलेगा baffling situation में फंसे हुए हैं हम लोग so these are the words which you should use, which you should use in a sentence right so these are the words related to serpent time let's move to the next next when i'm talking about is words related to fish words related to fish let's see what are these words dekhte hain ab ye kaun tarike tarike ke words hain fishing fish karna is fishing we know that you can use the word pisain You can use the word pisain, p i s c i n e. Pisain का मतलब क्या है? Some, some, you can say someone who is restless. Pisain उसके लिए use कर सकते हो तुम. Someone who is restless. Someone who is very active. जो हमेशा active रहे, restless रहे. Someone who is और इसको positive word के अंदर तुम lively context के अंदर भी use कर सकते हो. वहाँ word use होते हैं. Someone like Pisain. So bait. What is the word related to bait? मैंने कुछ कुछ words निकाले हैं उससे related words आपको बता रहा हूँ. Bait. Bait क्या होता है? I'm sure घरों में सबने कभी ना कभी you have uh, you know kept that pinjara to uh, to to you know uh, catch the rats right or a mouse right. So what is that pinjara where you put that uh, you know chapati there with a uh, solid ghee or something right? That is a bait. Bait means chara dal, right? If you want to catch hold of prey, you put some bait, right? And that bait ensures that prey will come automatically to you. That is something a bait is all about. So fish ko jo dana dalte hain, right? That is bait, right? Fish wife or a fish monger basically is those who sells fish in the market is a fish monger or a fish wife. Pisain, I have already talked about it. So these are the words related to. fish these are the words related to fish which i thought i'll just share with you let's move to the next slide the next on the list is the words related to horse the words related to horse we have seen one one idiom if you remember as powerful as horse when when i've sh shown you that rock ka photo and matlab as powerful as horse come as strong as horse ka matlab someone who is very powerful let's see some of the words related to horse here देखते हैं कुछ वर्ड्स यहां पर सो फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज इक्वाइन जब हमने हमने काओ के लिए यूज किया बोवाइन आई एम श्योर यू गाइस आर राइटिंग दिस डाउन एंड आई एम टेलिंग यू बाय द एंड ऑफ दिस सेशन एटलीस्ट 90 टू 100 वर्ड्स आप लिख चुके होगे राइट सो वी हैव सीन बोवाइन फॉर काओ वी हैव सीन पिसाइन फॉर फिश वी हैव सीन सर्पेंटाइन फॉर स्नेक फॉर अ हॉर्स इट इज इक्वाइन इट इज इक्वाइन बिकॉज़ इट इज द नेम ऑफ द स्पीशीज This is the name of the species. Okay, pony. What is this pony? Ghode ke bache ko. Ghode ke bache ko. Ham log horse ke baby ko. Ham log kya bolte hain? Pony. Foal. A small horse again. We call them foal as well. As strong as horse. I will. I have talked about is as stubborn as mule. So when when you talk about. So what I have done as I said. I am just relating the picture so that you can understand what I am going, what I am talking. Because ये चीजें आपको exams में देखने को मिल जाती हैं. As stubborn as mule. Stubborn का मतलब क्या होता है? Adamant, zidhi, deeta adhi. So as stubborn as mule. Mule मतलब खच्चर, right? जिसमें तुम घोड़ा समझ के बहुत enjoy करते हो. Actually खच्चर, हाँ. So as stubborn as mule. Mule का characteristic है. So when we talk about horse, it's powerful. when we talk about donkey it's it's a hard he is hard working and we talk about mule he is very stubborn matlab usko nahi karna to nahi karna uske liye hum log use karte hain as stubborn as mule backing the wrong horse galat ghode pe daag lagaya galat business pe paisa dala galat galat प्रैक्टिस के अंदर आई मीन गलत आई बट हाउ हाउ आई वुड से गलत ऑक्यूपेशन के अंदर चला गया दैट इज मतलब बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स अ डार्क हॉर्स समवन हु इज नॉट डिपेंडेबल समवन हु इज नॉट डिपेंडेबल इज अ डार्क हॉर्स डॉग एंड पॉनी शो दिखावटी शो अ डॉग एंड अ पॉनी शो व्हिच मींस इट्स नॉट पॉसिबल डॉग एंड पॉनी इन अ सिंगल शो व्हिच मींस दिखावटी शो इज डॉग एंड पॉनी शो सो दीस वर द वर्ड्स रिलेटेड टू एक्वाइन आई हैव सेड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज वॉच नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज वॉच सो लेट्स सी द वर्ड्स रिलेटेड टू वॉच 
Okay. So when we talk about this word, it is coming from Kronos. ये ग्रीक वर्ड क्रोनस से आया है ये जितने भी वर्ड जो ग्रीक से लिए गए हैं हमने ग्रीक माइथोलॉजी से उठाए द वर्ड्स विच हैव टेकन फ्रॉम ग्रीक दे हैव बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी एंड क्रोनस वाज नोन एज गॉड ऑफ टाइम राइट एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड क्रोनस राइट लेट्स सी सम ऑफ द वर्ड्स हियर राइट सो सम सम वर्ड्स रिलेटेड टू दिस इज एंटी डाइल्यूवियल I have, you have mentioned one word here, which is related to time, is antediluvian. What is antediluvian? हमने first session के अंदर कुछ चीज देखी थी, image देखी थी, देखी थी, जिसमें floppy disk थी, जिसमें cassettes थी, typewriter थे, and antediluvian का मतलब क्या होता है? Something which is outdated, something which is out of time. Something which is anachronous, right? In sab ko hum log bolte hai, in sab ko hum log bolte hai, antediluvian, right? By the way, yaha mein jo pada raha hu aapko, that is chronos, that is chronos, something related to time, something related to time. Aeon, Aeon basically is also, also referred to as time, ek time ko hum log bolte hai, Aeon, right? Horology. What is horology? It is study of time. It is study of time or I would say it's study of horoscope. Hum dekhte hai, tumhara time kaisa chal raha hai? Tumhara time kaisa chal raha hai? Study of horoscope jaha par hum bolte hai, that is horology. Hourglass, hourglass, jo dekha tumne, jab game khelte ho, that 60 second ka hourglass sand upar ho jata hai, phir ulta karte ho, sand niche hota hai, that is hourglass. Write a 60 second hour glass, something related to time. Chronograph. What is chronograph? Graphy, again, I have graphy in the first slide. Yes, sir, we know that graphy stands for writing. Yes, very good. Don't be angry, man. It's my habit to say something. Graphy stands for writing. Writing about time is a chronograph. Chrono, time. Writing about time is a chronograph. Next is chronometer. What is chronometer? Here we go. The chronometer is watch. Measurement of time. What watch does? Watch measures time. Right. Sir, wakt to humare kapde or humari gaadi batata hai. Ye Amita Bachan ki movie nahi hai. Ye actual vocabulary class hai. So, yaha par Mercedes ya kapde nahi batayenge. Wo ye batayega ki tum cat crack karo ge ya nahi karo ge. Uske baad wakt ke baare mein hum baat karenge. So, chronometer is measurement of time. Chronometer is measurement of time. Time is chronometer, nothing but your watch. आप अपनी घड़ी को जो बोलते हैं, that is chronometer. Chronological, all your achievements should be in a chronological order. In your resume or a bio data, everyone, everything has to be in a chronological order. By the way, by the way, I have mentioned two things here: a resume or a bio data. Is it the same or is there any difference? Right? There is a difference. Bio data ki umar abhi baaki hai. Bio data banane ki umar abhi baaki hai. Abhi resume hi banana hai. Right? To samaj gai hoge. Right? Bio data is basically data about your life. That is basically required. Aapki height kitti hai. Rang ge hua. Saavla. Itta weight hai. So that is basically used when you are giving something for a marriage or in nokri.com. That is a bio. I mean shadi.com. Nokri.com aap se aapka resume maangta hai. कभी भी ये सीवी लेके मत चले जाना या रेज्यूमे लेके मत चले जाना जहां पर ऊपर लिखा हो बायोडेटा देर इज नथिंग कॉल्ड एज बायोडेटा इट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ यू नो मैरिज प्रपोजल और समथिंग राइट क्रोनोलॉजिकल इज सीक्वेंस लॉजिकल इन अ सीक्वेंस और एज पर टाइम क्रोनोलॉजिकल टाइम की सीक्वेंस के हिसाब से एज पर इवेंट्स इवेंट्स की जो सीक्वेंस है उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल Anachronism. Anachronism means the time against me. I mean something which is anti-diluvian. Anachronism, right? Which is, which is before time. Time ke anusar nahi chal raha hai. Or synchronous kya hota hai? Synchronous matlab hota hai which is along with the time. So, anachronous is something which is anti-diluvian, outdated. Synchronous which is along with the time. Synchronous is something which is along with the time. टाइम के हिसाब से 
सो दीज आर दर्ड्स रिलेटेड टू क्रोनास दी हम लोग कई बार बोलते हैं ना क्रोनिक इलनेस राइट सो मिस्टर दिलीप मिस्टर दिलीप कुमार आफ्टर क्रोनिक इलनेस ऑफ सो मेनी इयर्स finally died at his home or at the hospital in mumbai so what is this chronic disease a long illness chronic ka matlab kya hota hai since a long time chronic illness since a long time bahut hi bade samay se wo bimar the aur uske baad unhone apne aakhri shabd liye right so this is this is uh this these are the words related to chronos which is time let's move to the next set of words what is this what is this so by the way ye kya hai ye two faces ye aapko greek theater mein dekhne ko milte hain again coming from greek mythology ye aapko greek theater mein dekhne ko milte hain jab bhi aap theater ki baat karenge these theater marks are there on the top of this and iske andar ek aur cheez agar aap dekhenge one is happy and one is sad one is happy face and one is sad face what exactly these faces denote let us understand today so what are these this uh, faces the greek god again dionysus the greek very sorry for that the greek god dionysus basically unki nine daughters thi unki nine daughters thi out of those and those and unki jo sari nau betiyan thi वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी पावरफुल थी दे वर गॉड गिफ्टेड एंड एंड ऑल ऑफ देम हैड सर्टेन गिफ्ट आउट ऑफ दीज दीज आर द टू डॉटर्स व्हिच आर मेलपोमीन एंड थेलिया मेलपोमीन एंड थेलिया थेलिया इज बेसिकली रिलेटेड टू हैप्पी फेस थेलिया इज बेसिकली रिलेटेड टू हैप्पी फेस एंड मेलपोमीन इज बेसिकली रिलेटेड टू सैड फेस और ये थिएटर मास्क आपको क्या डिनोट करते हैं that life that life is not only about being happy and life is not only about being sad these are the two faces of a coin they will go together and that's how your life is so these two masks are basically denoting your your the way the way this life is i am sure you you have you have not you have not related like this but this is how this two theater mask ko theater mask bola jata hai idly so is tarike se ye denote kiye jate hain let's move further thoda sa aage kahani ko badhate hain the next is something related to music yes sir i can see that symbol it should be something related to music for sure let's see this word what is this word related to music 